การสครอปเชื้อดูซีในน้ำด้วยวิธี m p n กันนะคะเริ่มจากขั้นแรกคือทำความสะอาดพื้นที่ที่จะทำแบบนะคะเราจะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ชื่อว่าเลตโตสปอร์ตนะคะโดยวันนี้เราจะทำแบบ5คูณ5คูณ5นะคะโดยเริ่มจากการหยิบเลตโตสปอร์ตคูณ2นะคะจากตัวสเตนนะคะจำนวน5หลอดค่ะในแถวที่1นะคะสำหรับแถวที่2และแถวที่3เราจะใช้เลตโตสปอร์ตเฉยๆนะคะหยิบอย่างละแถวละ5หลอดนะคะเราก็จะได้อาหารเลี้ยงเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ3แถวนะคะทั้งหมด15หลอดนะคะโดยแถวที่1นะคะจะเป็นเล็กเซอร์ฟอสคูณ2แล้วก็แถวที่2แถวที่3จะเป็นเล็กเซอร์ฟอสนะคะสำหรับตัวอย่างวันนี้เราจะเป็นน้ำคลองนะคะเราก็จะต้องเนื่องจากในน้ำคลองจะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เยอะนะคะเราจะต้องทําการเจือจางก่อนนะคะโดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะทําการเจือจางที่อัตรา1ต่อ7นะคะต้องจับจุดตะเกียงกระหอบก่อนนะคะเยาวน้ำอย่างแรงนะคะประมาณ15วิเราก็จะทำการเจือตางน้ำนะคะรู้เสร็จแล้วก็เขย่าแรงๆนะคะจากนั้นเรามาเริ่มทําตัวอย่างกันเลยนะคะโดยในแถวที่1น,นะคะที่เป็นเล็กตัวสปอตกับตัวสเตนนะคะเราก็จะมีการเติมน้ำตัวอย่างลงไปอย่างละ10 ml ในแต่ละหลอดนะคะส่วนแถวที่2เราจะเติมน้ำตัวอย่างลงไป1 ml นะคะส่วนแถวที่3เราจะเติมไป 0.1 ml นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเติมลงไป10มิลลิตรนะคะค่ะในแถวที่1น,นะคะก็จะใส่ปริมาณของน้ำตัวอย่างที่อยู่ผสมกับฟอสเฟตบัฟเฟอร์แล้วนะคะหลอดละ10 ml จำนวน5หลอดนะคะนี่ก็ใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ5หลอดเราก็ไปเริ่มใส่ตัวอย่างน้ำในแถวที่2กันต่อนะคะโดยแถวที่2เราจะใส่หลอดละ1มิลลิลิตรนะคะเ
เติมตัวอย่างในแถวที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่2จะเติมหมดละ1มิลลิลิตรก็เติมเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะเริ่มแถวที่3นะคะโดยแถวที่3เราจะเติมตัวอย่างน้ําลงไปหลอดละ 0.1 มิลลิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะถ่ายตัวอย่างอาหารเล็กเช่นในอาหารเล็กตัววอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปผมที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงนะคะและพรุ่งนี้เราก็จะมาอ่านผลกันนะคะถ้าเกิดว่าตัวอย่างน้ํามีผลบวกนะคะจะขึ้นเป็นฟองแก๊สแล้วก็มีความขุ่นเกิดขึ้นนะคะเราก็จะมาทําขั้นต่อไปโดยจะนําเชื้อที่เป็นผลบวกค่ะถ่ายลงไปในหลอดอาหารเล็กเชื้อของบิลเลียนกรีนบายบอสนะคะที่เป็นหลอดสุกแบบตัวนี้นะคะและก็ถ่ายลงไปในเชื้อที่ในหลอดของ EC b o s นะคะตัวนี้ค่ะบ่มเชื้อเรียบร้อยแล้ว24ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาอ่านผลกันค่ะวิธีการอ่านผลบวกนะคะก็จะสังเกตที่ตัวหลอดนะคะถ้าเป็นผลบวกก็จะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในหลอดดักแก๊สนะคะแล้วก็จะมีความขุ่นเกิดขึ้นในหลอดนะคะอันนี้คือผลบวกอันนี้คือผลลบจะสังเกตว่าตัวอย่างยังใสยอยู่แล้วก็ไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะเราก็จะมานับกันทีละแถวนะคะดูนับจากแถวที่หนึ่งก่อนนะคะก็สังเกตอันนี้เป็นบวก5หลอดนะคะเพราะว่ามีทั้งฟองแก๊สแล้วก็มีความปุ่นเกิดขึ้นนะคะแถวที่2นะคะอันนี้10ลบ2นะคะก็จะมีบวกทั้ง5หลอดเช่นกันนะคะแถวที่3นะคะก็จะสังเกตว่าบวกเหมือนกันทั้ง5หลอดนะคะเพราะว่ามีทั้งฟองแก๊สแล้วก็มีความปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นของฟีซัมถีบนะคะเราก็จะได้เป็น555ที่เป็นผลบวกนะคะในขั้นของคอนเฟิร์มเทสนะคะเราก็จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ2ชนิดนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแรกนะคะก็คือบิลเลียนกรีนบายบอสนะคะตัวนี้จะใช้ในการวิเคราะห์หาโทโทโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะคะส่วนอาหารเลี้ยงเชื้ออีกชนิดหนึ่งก็คือ EC b o s นะคะจะใช้ในการหาฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียค่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมหยิบต่ออาหารเลี้ยงเชื้อบิลเลียนกรีนบายบอสนะคะที่เป็นอาหารสีเขียวตัวนี้นะคะตามจํานวนที่เป็นผลบวกของหลอด LV นะคะก็จะเป็น555เช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันก็จะเป็น EC นะคะก็จะหยิบมา555เช่นกันค่ะสำหรับวิธีการในการหานะคะเราก็จะถ่ายเชื้อจากหลอดที่เป็นผลบวกนะคะของอาหารเลี้ยงเชื้อเล็กตัวบอสที่เราบ่มไว้แล้วเมื่อวานนะคะมาลงในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง2ชนิดนะคะโดยถ่ายหลอดที่1ในแถวที่1น,นะคะก็แต่ละหลอดให้ตรงกันแบบนี้นะคะค่ะเราจะมาเริ่มวิธีการในการถ่ายเชื้อกันเลยนะคะเริ่มจากการกรีนพื้นที่ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็จะต้องลนหลูกก่อนนะคะให้ร้อนแดงแล้วก็รอให้หลุดเย็นประมาณ30วินาทีนะคะก็จะถ่ายเชื้อหนึ่งลูกนะคะเ
ถ่ายหลอดที่1เสร็จแล้วก็จะถ่ายหลอดที่2ต่อกันเลยนะคะเราก็จะถ่ายเชื้อแบบนี้นะคะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อบิเลนกินไบบอสและอีซีบอสนะคะในทุกหลอดของทุกแถวที่เป็นผลบวกค่ะหลังจากที่เราถ่ายเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำอาหารเลี้ยงเชื้อไปบ่มนะคะโดยอาหารเลี้ยงเชื้ออีซีบอสนะคะเราจะบ่มที่อุณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียสในวอเตอร์บาทนะคะส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเลี้ยงกรีนไบบอสตัวนี้นะคะเราจะบ่มที่อุณหภูมิ 35-37 องศานะคะในตู้บ่มเชื้อนะคะแล้วก็จะบ่มเป็นระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้จะมาอ่านผลกันอีกทีค่ะค่ะหลังจากที่เราบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านผลกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านผลอาหารเลี้ยงเชื้อ EC บอสก่อนนะคะแถวที่1น,นะคะเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นบวกทั้ง5หลอดนะคะก็เป็น5นะคะเอาที่2นะคะก็บวกทั้ง5หลอดนะคะก็จะเป็น5เหมือนกันส่วนแถวที่3นะคะจะเห็นได้ว่าบวก2หลอดนะคะก็จะเป็นสรุปเวลาอ่านผลก็จะเป็น5 5 2ค่ะน้องๆก็จะสามารถเอาค่า5 5 2นี้ไปเปิดในตาราง n p n นะคะเพื่อดูว่ามีปริมาณของฟีเคิลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเท่ากับเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอ่านผลของตัวอาหารเลี้ยงเชื้อบิเลียนกรีนไพบอสนะคะเริ่มจากแถวที่1ก่อนเลยนะคะอันนี้บวก5นะคะแถวที่2นะคะก็บวก5เช่นกันนะคะแถวที่3นะคะจะบวกทั้งหมด2หลอดนะคะก็จะแปลผลได้เป็น5 5 2นะคะก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะไปวิเคราะห์หาค่าโพโทโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยนำไปเปิดตาราง n p n 5 5 2ค่ะ